విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం ఇది ఒకరినొకరు తాకకుండా సామాజిక దూరం పాటిస్తూ మాస్కులు ధరించి కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరం భాగస్వాములం అవుదాం ఎన్సీఎన్ వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు ముందుగా హెడ్లైన్స్ ఆర్మూర్లో మరో కరోనా పాజిటివ్ ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరికి కరోనా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మున్సిపల్ పాలక వర్గం సభ్యుల పిలుపు గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న శానిటైజేషన్ పరిశీలన డంపింగ్ యార్డ్ హరితాహారం పనులపై ఆరా తీసిన విజిలెన్స్ అధికారులు ప్రభుత్వ పనులకు తరలించే ఇసుక వాహనాలు అడ్డుకుంటే క్రిమినల్ కేసులు ఇసుక చేరే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక పర్మిషన్లు జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి వర్షాకాలపు పంటలపై మండల విఆర్ఓలు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో ఏడీఏ హరికృష్ణ సమీక్ష కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిపై మున్సిపల్ అధికారుల అప్రమత్తం కరోనా ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు మున్సిపల్ కమిషనర్ శైలజ పట్టణంలో రెండవ కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని మామిడిపల్లి యోగేశ్వర కాలనీకి చెందిన ప్రముఖ వస్త్ర వ్యాపారికి కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదైంది దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు ఆ వ్యాపారి ప్రైమరీ సెకండరీ కాంటాక్ట్ వివరాలు తెలుసుకుని తగిన చర్యలు చేపట్టారు నేడు వస్త్ర వ్యాపారి ఇంట్లో మరొకరికి కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో అధికారులు తగిన జాగ్రత్తా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు వస్త్ర వ్యాపారి కుటుంబంలో ఆయన తల్లికి సైతం కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు అనవసరంగా ఎవరూ బయటకు రావద్దని అవసరం ఉన్న మట్టుకే బయటకు రావాలని ప్రజలను కోరుతున్నారు ఆ వస్త్ర వ్యాపారి దుకాణంలో పనిచేసే వర్కర్లకు సైతం ఆరోగ్య అధికారులు సర్వే నిర్వహించి వారి ఆరోగ్య వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు కిరాణా షాప్స్ అన్ని దుకాణాలు క్లోజ్ చేయించడం జరిగింది ఎవ్వరూ భయపడవలసిన అవసరం లేదు అందర అందరూ జాగ్రత్త ఉండి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించి చేతులకు శానిటైజర్లు మాస్కులు ధరించి బయటకు వెళ్ళండి అప్రమత్తంగా ఉండండి లాక్డౌన్ కారణంగా నిరుపేద ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవద్దన్న ఉద్దేశంతో జీవనన్న ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో పీయూసీ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే ఆశన గారి జీవన్ రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్విరామంగా కొనసాగుతుంది తెరస నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు ఎప్పటికప్పుడు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు మధ్యాహ్న సమయంలో పట్టణానికి చెందిన పేద ప్రజలు క్యాంపు కార్యాలయంలో భోజనం చేసి ఎమ్మెల్యేకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు ఈ సందర్భంగా తెరస నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ కారణంగా ఆర్మూర్ పట్టణంలో గల పేద ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవద్దన్న ఉద్దేశంతో జీవనన్న నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందరికీ భోజన సదుపాయం కల్పిస్తున్నారని ఈ కార్యక్రమం నిర్విరామంగా కొనసాగుతుందని తెలిపారు ఎంతో మంది పేద ప్రజలు ఈ అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని భోజనం చేసి ఎమ్మెల్యేను ఆశీర్వదిస్తున్నారని అన్నారు ప్రజలు అనవసరంగా బయటకు రావద్దని అవసరం ఉన్న మట్టుకే బయటకు రావాలని బయటకు వచ్చినప్పుడు మాస్కులు ధరించి భౌతిక దూరం పాటించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ శైలజ తెలిపారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కరోనా వైరస్ దృష్ట్యా ప్రత్యేక కౌంటర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ శైలజ ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజలు మున్సిపల్ కార్యాలయానికి అత్యవసరం ఉంటేనే రావాలని అనవసరంగా మున్సిపల్ కార్యాలయానికి రావాల్సిన అవసరం లేదని ఏ పని ఉన్నా ఫోన్ ద్వారా పనులు చేయించడం జరుగుతుందని అధికారులు సైతం ఫోన్లోనే అందుబాటులో ఉంటారని సమస్యలను వాట్సాప్ చేస్తే పరిష్కరించే విధంగా కృషి చేస్తామని అన్నారు ప్రజలు సైతం సహకరించాలని అనవసరంగా బయటకు రావద్దని బయటకు వచ్చి వచ్చేటప్పుడు మాస్కులు ధరించి వెళ్లిన చోట భౌతిక దూరం పాటించాలని ఇప్పటికే ఆర్మూర్ పట్టణంలో రెండు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని తెలిపారు సంబంధించిన ఏ సమస్య ఉన్న పట్టణంలో ప్రతి ఒక్కరికి పురపాలక సంఘం ద్వారా అందే సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్ట్రీట్ లైటింగ్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించింది కానీ రోడ్స్ కానీ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కానీ శానిటేషన్ విషయంలో కానీ ఇంటి పన్ను కానీ లేదా వాళ్ళ ఆస్తి మార్పిడి విషయంలో ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా మున్సిపల్ కమిషనర్గా మా దృష్టికి మరియు మా సిబ్బంది దృష్టికి తీసుకొస్తే ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ని పెట్టి ఆఫీసు సిటిజన్ చార్టర్ కౌంటర్లోనే ఇక్కడనే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికోసం మీరు రోజు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు 
వాట్సాప్ మెసేజ్ చేస్తే కూడా దానికి స్పందించి దాని రిప్లై అనేది మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు గ్రామాల్లో రైతులు ఏ ఏ భూముల్లో ఏ ఏ పంటలు వేశారనే విషయంలో రెవెన్యూ అధికారులు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు సహకరించాలని ఏడీఏ హరికృష్ణ అన్నారు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో మండల విఆర్ఓలు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో తహసీల్దార్ సంజయ్ రావు ఏడీఏ హరికృష్ణలు సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏడీఏ హరికృష్ణ మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో సర్వే నెంబర్లు భూముల శివార్ల విషయంలో విఆర్ఓలు వ్యవసాయ విస్తీర్ణ అధికారులకు అన్ని రకాలుగా సహకరించాలని సూచించారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అధిక దిగుబడులు వచ్చే పంటలు వేసే విధంగా రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు రైతులకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న లక్ష రూపాయల రుణమాఫీలో ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు రైతులకు అకౌంట్లోకి రావడం జరిగిందని అక్కడక్కడ అకౌంట్ ఆధార్ లింక్ లేని పలువురు రైతులకు రుణమాఫీ రాలేదని వారి వివరాలు ఏఈఓలు సేకరించాలని ఇంకా ఎక్కడైనా మిగిలిపోయిన వారుంటే వివరాలు సేకరించాలని తెలిపారు రుణమాఫీకి భార్యాభర్తలు ఇండివిజువల్ అకౌంట్లు ఇవ్వడం జరిగిందని వ్యవసాయ విస్తీర్ణ అధికారులతో బీఆర్ఓలు గ్రామ భార్యాభర్తలను గుర్తించి ఫ్యామిలీ గ్రూపింగ్ చేయాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లక్ష్మణ్ మండల విఆర్ఓలు ఏఈలు తదితరులు ఉన్నారు ప్రభుత్వ పనులకు ఉపయోగించే నిమిత్తం అనుమతించబడిన ఇసుకను తరలించే క్రమంలో ఎవరైనా అడ్డు తగిలినా అభ్యంతరాలు చెప్పినా క్రిమినల్ కేసులు పెట్టడంతో పాటు కఠిన చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు జిల్లా కలెక్టర్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్స్లో ఉన్న ఇసుక రీచ్లు ఎనిమిది మండలాల పరిధిలో ఉన్నాయని ఈ ఎనిమిది మండలాల నుండి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఇరవై తొమ్మిది మండలాలకు ఇసుక వెళ్లాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆగరాదని ఈ ఎనిమిది మండలాల్లో ఎక్కడైతే ఇసుక రీచ్లు ఉన్నాయో వాటి నుండి రెవెన్యూ అవసరాలు తీర్చే పర్మిషన్ ఉన్న వాహనాలను ఎక్కడా అడ్డుకోరాదని అడ్డుకుంటే క్రిమినల్ కేసులు పెట్టడం జరుగుతుందని కావున ప్రభుత్వ పనులకు తరలించే ఇసుకను అడ్డుకోకుండా సహకరించాలని కోరారు ఆర్మూర్ మండలంలోని చేపూర్ ఆలూర్ సుర్బిరియాల్ గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న శానిటేషన్ కార్యక్రమాలను విజిలెన్స్ అధికారులు పరిశీలించారు గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన నర్సరీలను డంపింగ్ యార్డ్ శ్మశాన వాటికలను పరిశీలించి సంబంధిత అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు రానున్న వర్షాకాలంలో ఎటువంటి సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా అధికారులు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని అదేవిధంగా హరితాహారంలో భాగంగా ప్రతి గ్రామంలో మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించాలని అధికారులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు సాయన్న మోహన్ రెడ్డి సబిత గణేష్ ఎంపీడీఓ గోపిబాబు పంచాయతీ కార్యదర్శులు తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతు బంధు కోసం రైతులు శనివారంలోగా వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఏడీఏ హరికృష్ణ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రైతు బంధు కోసం దరఖాస్తు చేసుకొని రైతులు రేపటిలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపారు అదేవిధంగా వానాకాలం ప్రారంభం కావడంతో రైతులు తొందరపడి విత్తనాలు వేయొద్దని భూమిలో తేమశాతం వచ్చిన అనంతరం విత్తనాలు వేసుకోవాలని సూచించారు ఈ కదేపుకి మాకు ఎడిట్ ఆప్షన్ వచ్చింది కాబట్టి అది ఎడిట్ చేసి ఈ కదేపుకి రైతు బంధు డబ్బులు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మేము కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని రైతులందరూ వినియోగించుకొని కొత్త పాలు ఎవరైతే వచ్చిందో వాళ్ళు మా ఆర్థిక బంధ సంప్రదించినట్టు నచ్చితే మేము దాన్ని సరిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న విఆర్ఓ కానీ లేదంటే ఏఈఓ కానీ ఆ కాగితాలు ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని అప్డేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ తొలగరి వర్షాలు పట్టే కనుక భూమి పదం చూసుకొని సోయాబీన్ కూడా కనుకోవాల్సింది ఆ రైతులకి మనం వేల్పూర్ మండలంలో జిల్లా స్థాయి అధికారులు పర్యటించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పరిశీలించారు వేల్పూర్ మండల కేంద్రంతో పాటు అంసాపూర్ పచ్చలనడుకుడ గ్రామాలలో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా జిల్లా స్థాయి అధికారులు పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలను గ్రామ సర్పంచ్లను మండల స్థాయి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీఓ కమలాకర్ అంసాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్ ఎడ్ల రాజేశ్వర్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చేపట్టిన కార్యక్రమాలను జిల్లా స్థాయి అధికారులు అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగిందని చెప్పారు వేల్పూర్ మండలంలోని అమీనాపూర్ గ్రామంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు బట్టు లక్ష్మణ్ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలుపరిచిన పథకాలను ప్రజలకు వివరించారు
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా బీజేపీ బాల్కొండ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మరియు ఎంపీటీసీ గంగామణి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలుపరిచిన పథకాలను పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లామని తెలిపారు రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జెండా ఎగరవేయడం ఖాయమని పేర్కొన్నారు ఎన్నో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కింద యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా ఈ కరోనా వ్యాధి తోటి అందరూ అల్లకల్ దేశమంతా అల్లకల్లం అయితే ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వడాని కోసము ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగా పేదలకు ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఐదు కిలోల బియ్యము ఉచితంగా ఇవ్వడం జరిగింది బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని ముక్కాల్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో ప్రజాప్రతినిధులు మొక్కలను నాటారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కొమ్ముల శ్రీనివాస్ ఉప సర్పంచ్ సువర్ణలింగం పంచాయతీ సెక్రటరీ విజయ్ కుమార్ గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షుడు ముస్కు రాజేశ్వర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు సామా వెంకట్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు జగన్పల్లి గ్రామ పంచాయతీలో ప్రత్యేక పారిశుధ్య పనులను విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ డిస్టిక్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు గ్రామంలో గల్లీ గల్లీలో తిరుగుతూ పారిశుధ్య పనులను పరిశీలించారు డ్రైనేజీలు చూడటం మరియు అన్ని గౌట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డంపింగ్ షెడ్ శ్మశాన వాటిక నర్సరీ ఇంటర్నల్ రోడ్ వాటర్ ట్యాంక్లు పరిశీలించారు నర్సరీలో మొక్కలు పెంచే విధానంలో కొన్ని మెలుకులు చెప్పారు డిఎఫ్ఓ తులసి మొక్కలను అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీ తనజా శ్రీనివాస్ రెడ్డి జిల్లా రైతు సమన్వయ ప్రధాన కార్యదర్శి డికొండ శ్రీనివాస్ సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ జక్కం చంద్రకళ బాలకిషన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్మశాన వాటిక ఎలా జరిగినాయి అన్నది చూడడానికి వచ్చాను ఇప్పటిదాకా నేను శ్మశాన వాటిక దాన్ని కంపోస్ట్ పెట్టు శానిటేషన్ దాదాపు కవర్ చేశాను ఇవన్నీ చూస్తే ఈ మండల ప్రాంతంలో మంచిగానే పని జరిగింది ఈవెన్ శానిటై శానిటేషన్ ఉందని అండి క్రిమటోరియం అన్నీ రెడీ ఉంది సో కొద్దిగా దాని అందం పెంచడానికి ఈవెన్ కాంప్లెక్స్లో అది కొద్దిగా సజెషన్స్ ఇచ్చాను అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ దీన్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ జగరన్పల్లి మండలంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ అధ్యక్షతన సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని నిర్వహించిన అధికారులు పలు గ్రామాలలో సమస్యలు తెలుసుకున్నారు అలాగే వాటి యొక్క పరిష్కారం కొరకు ఏ విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి అనే అంశాలపై చర్చ కొనసాగింది మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశానికి అన్ని గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ డీకొండ హరిత శ్రీనివాస్ వైస్ ఎంపీ విమలా రాజు ఎంపీడీఓ భారతి ఎంఆర్ఓ రాజు రైతు సమన్వయ సమితి సభ్యులు పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ కో ఆప్షన్ మెంబర్లు ఆయా శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నందిపేట మండల కేంద్రంలో టీఆర్ఎస్ ఆర్మ్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆశనగారి రాజేశ్వర రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలను టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు నందిపేట్ మండల కేంద్రంలో శుక్రవారం రోజున నంది విగ్రహం దగ్గర కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకున్నారు టీఆర్ఎస్ వార్డు మెంబర్లు పట్టణ టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ సందర్భంగా రోగులకు పనులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ వాకిటి సంతోష్ రెడ్డి వైస్ ఎంపీపీ గుర్జి దేవేందర్ కో ఆప్షన్ మెంబర్ సయ్యద్ హుస్సేన్ టీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు గీతా కాన్వెంట్ సాగర్ సీనియర్ నాయకులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ బాలగంగాధర్ ఉప సర్పంచ్ చందర్ మాజీ ఎంపీటీసీ హైమత్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు హుస్నుద్దీన్ మాచర్ల సాగర్ ఎంవైసీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు నందిపేట్ మండల కేంద్రంలో నర్సరీ శ్మశాన వాటిక మార్కెట్ యార్డ్ మజీద్ ఎహ్రమానియా ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ చెత్త చెదారం ఉన్న ప్రాంతాన్ని క్లీన్ చేయాలని స్పెషల్ శానిటైజర్ డ్రైవ్ లో భాగంగా స్పెషల్ ఆఫీసర్ తనిఖీ చేశారు ఎస్ఎస్డి పనులను క్షేత్రస్థాయి వివరాలను ఎంపీడీఓను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రభుత్వం పంచాయతీ వ్యవస్థకు నిధులను పుష్కలంగా అందిస్తుందని దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని 
ప్రజలకు ఉపయోగపడే రీతిలో పనిచేసే బాధ్యత అధికారులదేనని తెలిపారు వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా అధికారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని గ్రామాల్లో డ్రైనేజీలను శుభ్రపరచడం చెత్త చెదారం పిచ్చి మొక్కలు తొలగించడం వ్యాధులు ప్రబలకుండా మురుగునీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసే బాధ్యత పంచాయతీ సెక్రటరీదేనని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నందిపేట్ ఎస్ఎస్డి స్పెషల్ ఆఫీసర్ టి సోమయ్య ఎండోమెంట్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఎంపీడీఓ నాగవర్ధన్ గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ తదితరులు పాల్గొన్నారు దుబాయ్లోని అజ్మాన్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆల్ ఫరా కంపెనీలో పనిచేస్తున్న వారికి కంపెనీ ఆరు నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వటం లేదు అందులోని తెలుగువారు దుబాయ్ ఎల్లల శ్రీనన్న సేవా సమితి అధ్యక్షుడు రవి ఉట్నూరుని సహాయం కోరగా స్పందించిన సేవా సమితి రెండు వందల యాభై మందికి నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మీడియా కోఆర్డినేటర్ చిలుమల రమేష్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత కరోనా సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న మన తెలుగు వారిని మా సేవా సమితి ద్వారా మాకు తోచిన సహాయం చేయటం చాలా సంతోషదాయకమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సేవా సమితి ఉపాధ్యక్షుడు బాలు బొమ్మిడి సలహాదారులు రవి డేవిడ్ చిలిమెరి కచ్చు కొమరయ్య లక్ష్మీరాజం ఎనుగంటి నేరేళ్ల శ్రీనివాస్ గౌడ్ మోహన్ రెడ్డి సతీష్ రావు ఎలిగేటి గంగాధర్ ఆరెల్లి రమేష్ వేణుగోపాల్ భోగా గంగాధర్ సీతాయిపేట గణేష్ పింజారి మార్గం మహేష్ సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ మర్యాల కార్యవర్గ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి ఆర్మూర్లో మరో కరోనా పాజిటివ్ ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరికి కరోనా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మున్సిపల్ పాలక వర్గం సభ్యుల పిలుపు గ్రామాల్లో కొనసాగుతున్న శానిటైజేషన్ పరిశీలన డంపింగ్ యార్డ్ హరితాహారం పనులపై ఆరా తీసిన విజిలెన్స్ అధికారులు ప్రభుత్వ పనులకు తరలించే ఇసుక వాహనాలు అడ్డుకుంటే క్రిమినల్ కేసులు ఇసుక చేరే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక పర్మిషన్లు జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి వర్షాకాలపు పంటలపై మండల విఆర్ఓలు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులతో ఏడీఏ హరికృష్ణ సమీక్ష కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిపై మున్సిపల్ అధికారుల అప్రమత్తం కరోనా ప్రత్యేక కౌంటర్లు ఏర్పాటు మున్సిపల్ కమిషనర్ శైలజ ఇవి ఈ బులెటిన్లోని విశేషాలు తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం